السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ ہند کے سلسلے میں آج ہمارا جو درس ہے وہ مادنیاتی عہد منرلس اور اسی طرح کاپر وغیرہ جب ہندوستان کی سرزمین میں آئے کیا دریافت کیے گئے یا استعمال کیے جانے لگے تو اب تک تو ہم نے جو پڑھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کن کن ادوار سے یہاں کے لوگ گزر رہے تھے اور یہاں پر جو نقل مکانی ہوئی اس زمین میں ریسرچرز کیا کہتے ہیں تو تانبے کے عہد میں ہمیں ہندوستانی تہذیب کی ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے پنجاب کے دوسرے مقامات کے علاوہ ہڑپا جسے ضلع منگمری اور اسی طرح موہن جداڑو جو ضلع لاڑکانہ اسی طرح مور سندھ مثلا چن ہڈارو جھوکا دارو اسی طرح بلوچستان جیسے نال اور ریاست قلات میں جو حیرت انگیز اثری دریافتیں ہوئی ہیں وہ اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہیں کہ رگ وید سے چند صدی پہلے دریائے سندھ کے کنارے ایسے مرکز پائے جاتے تھے جن میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بسنے والے لوگوں کا تہذیبی معیار کافی بلند تھا عراق علم اور مصر کے معاصر تہذیبوں سے مشابہ ہے بلکہ بعض جہتوں سے ان کے مقابلے سے زیادہ ترقی یافتہ تھا اس عہد کو تانبے کے عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ عہد جس میں پتھر کے ہتھیاروں اور برتنوں کا استعمال بھی جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تانبے اور پیتل کی چیزوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا موہن جداڑو شہر خموشہ ہے پر آج اس کے اس ڈھیر میں نظر آنے کے باوجود وہاں سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس سے ہم کچھ کچھ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں یہ لگانا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کی تباہی کا باعث کیا ہوا زلزلے ہوئے تغیانیاں ہوئیں دریائے سندھ کا اپنے بہاؤ کی رخ کو بدلنا ہوا موسم میں تبدیلی ہوئی ان میں سے کوئی بھی سبب اس کی تباہی و بربادی کا قرار دیا جا سکتا ہے لیکن پانی کی تہ تک زمین کھودنے کے نتیجے میں جو چیزیں برامد ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں صدیوں تک انسانی آبادی رہی یہ ایک خوشحال شہر تھا اسے ایک سوچے سمجھے نقشے کے مطابق آباد کیا گیا تھا اس کی سڑکیں اور گلی کوچے چوڑے تھے اور مقررہ فاصلوں پر بنائے گئے تھے عمارتیں چھوٹی بڑی سب قسم کی تھیں لیکن ان میں سادگی بھی پائی جاتی تھی اور شان و شوکت بھی پتھر کیونکہ بآسانی دستیاب نہیں تھا اس لیے دیواریں پکی اینٹ کی بنائی جاتی تھی اور ان پر مٹی سے یا مٹی اور کھر یا دونوں کے مسالے سے کھگل کھگل کی گئی تھی کچی یا دھوپ میں سکی ہوئی اینٹیں جو ہے وہ اس کے بنیادوں میں بھرنے یا چبوترے میں استعمال کی جاتی تھیں اچھا ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مکانوں میں جو بیرونی زیبائش تھی وہ ان لوگوں میں موجود نہیں تھی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سادہ تب لوگ تھے یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ شو باز لوگ نہیں تھے دولت و ثروت کی نمائش نہیں کرتے تھے اسی طرح اوپر کے فلورس پہ جانے کے لیے ان کے ہاں سیڑھیوں کا بھی اہتمام تھا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی مضبوط عمارتیں بنائیں کہ جن میں ایک سے زائد منزل تھی اور اس کے لیے میتھمیٹکس کی ضرورت بھی ہے اور انجینئرنگ کی ضرورت بھی ہے بہرحال اور مکانوں کے روشن اور ہوادار بنانے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے بھی رکھے جاتے تھے حمام اور اینٹ کے جو ہے کنویں اکثر گھروں کی اہم خصوصیت تھے نالیوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ باہر کی طرف نکالا جاتا اور پھر مکانات بھی ایسے بنائے جاتے اور سڑکیں بھی بنائی جاتی یہ سارا کچھ دیکھ کر انسان بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے کہ کس قدر ویل پلانڈ سٹی تھا اور یہ سٹی اس طرح تھا جس طرح آج کے جو ہے جدید شہر ہوتے ہیں کہ گرٹ کے اوپر پورا شہر تھا اسی طرح کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے ڈھولوں کا بھی انتظام تھا اور اسی طرح لوگوں میں سرکاری نگرانی کا بھی شعور تھا مجموعی طور پر لوگ خوشحال تھے اور معمولی حیثیت کے گھروں میں بھی ضرورت تھے کہ سارے سامان مہیا رہتے تھے 
بڑی بڑی عمارتیں شاید سرکاری ملکیت میں تھیں وادی سندھ کی تہذیب کے درمیانی دور کی ایک طویل و عریض عمارت کے بارے میں جو بڑے بڑے ستونوں پر کھڑی کی گئی تھی گمان ہے کہ وہ خانقاہ رہی ہوگی حالانکہ کوئی مجسمہ اس میں برامد نہیں ہوا ہے ان کھنڈروں میں سب سے زیادہ نمایاں ایک وسیع پانی کے علاج کا شفا خانہ ہے یہ اینٹوں کا بنا ہوا ایک تھرٹی نائن فیٹ لمبا بائیس فٹ چوڑا اور چار فٹ گہرا تالاب ہے جس کی دیواروں پر بار پانی اثر نہیں کر سکتا اس کے چاروں طرف متعلقہ برامدوں غلام گردشوں اور کمروں میں آنے جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں اسے قریب کے کنویں سے بھرا جاتا تھا اس کی نالی اپنی چھ فٹ سے زیادہ اونچی چھت کے ساتھ جس میں چھجا نکلا ہوا تھا خاص طور پر قابل ذکر ہے اس عظیم و شان تالاب کے ملحقات میں ایک حمام یا گرم پانی کا تالاب ہے جس میں ایک زمین دون ازدوز آتش دان ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ گرم رہتا ہے اس سے ان لوگوں کی سائنس میں ترقی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گرمی اور حرارت نہ صرف حاصل کرتے تھے بلکہ اس کو کنٹرول بھی رکھتے تھے اسی طرح اہل سندھ کی زراعتی سرگرمیوں کے بارے میں بھی ہم بہت کم جانتے ہیں لیکن موہن جداڑو اور ہڑپا جیسے بڑے بڑے شہروں کا وجود متقاضی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی وہاں بہتات رہتی ہوگی غالباً وہ گھیوں اور جو کی کاشت کرتے تھے اس لیے کہ اس کے نمونے وہاں سے دستیاب ہوئے ہیں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ حل نے کھرپے اور پھاڑے کی جگہ لے لی تھی کھرپا اور پھاڑا ہی شاید برابر استعمال رہا ہوگا بہر ماہرین کا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں سندھ میں کافی بارش ہوئی تھی بارش کی بہتاد اور ایک بڑے دریا کے وجود نے آپاشی کے مسئلے کو یقیناً آسان کر دیا تھا اور یہاں پر پانی کی نکاسی کا باقاعدہ انتظام اور عمارتوں کے کھلے ہوئے حصے میں پکی اینٹ کا استعمال بارش کی نشاندہی کرتا ہے اور دریائے سندھ اس کے علاوہ دریائے میران بھی تھا جو چودہویں صدی عیسوی میں خشک ہو گیا اسی طرح ان کھانوں کے علاوہ وہاں پر کھجور کی گٹریاں بھی ملی ہیں ہڈیوں سے اور چڑھاوے کی ان چیزوں سے جو وہ مردے کی نظر کرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سندھ سور گائے بکری مرغ مچھلی اور دوسرے سمندری جانوروں کا گوشت کھاتے تھے تو یہ میٹ ایٹر سوسائٹی تھی ان کے ہاں ویجیٹیرین لوگ نہیں تھے یہ حالانکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قدیم ہندو کنسیڈر کیے جاتے ہیں یا قدیم ہند کے لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جو مذہب بھی رہا ہو ان کا ان کے ہاں خوراک میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں اور ویسے بھی اگر آپ ہندوؤں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی جہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے میٹ ایٹرز تھے گوشت کھانے والے لوگ تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ شاکاہاری ہو گئے ویجیٹیرین ہو گئے بارہ تو یہاں پر دودھ اور ترکاریاں بھی غالباً ان کی غذا میں شامل تھیں اسی طرح چند پالتو جانوروں سے بھی وہ لوگ واقف تھے ان میں سے بیل بھیڑ بھینس اونٹ اور ہاتھی کی ہڈیاں بھی دستیاب ہوئی ہیں البتہ کتے اور گھوڑے کی ہڈیاں سطح زمین سے نزدیک ملی ہیں اس لیے خیال ہے کہ یہ ان علاقوں میں بعد میں استعمال ہوتے تھے جنگلی جانوروں میں وہ لوگ گینڈے اسی طرح ارنا بھینسے بندر چیتے ریچ اور خرگوش وغیرہ سے واقف تھے جس کی شبیہیں مہروں اور تانبے کی تختیوں پر بنی ہوئی ہیں اس علاقے میں پتھر کمیاب تھا کم کم ہوتا تھا اس لیے چکیوں اور سلوں یا مورتیوں اور پوجا پاٹ کے لوازم کے لیے پتھر باہر سے منگوایا جاتا تھا جن دھاتوں سے اہل سندھ واقف تھے وہ یہ تھی ایک تو سونا دوسری چاندی تیسرا تانبا چوتھا ٹین اور پانچواں سیسا یہ مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں ان دھاتوں کو استعمال کرتے تھے موہن جڈاروں میں زمین کی تہ سے کانسے کی دریافت ثابت ہوئی ہے کہ کانسا اس زمانے میں ضرور استعمال ہوتا تھا لوہا بہرحال وہاں نہیں پایا گیا زیورات میں خاص کر ہار اور کڑے اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہے وہ ہر طبقے کے مرد اور عورتیں عام طور پر استعمال کرتے تھے مالدار لوگ سونے چاندی ہاتھی دانت چینی اور دوسری قیمتی پتھروں کے زیورات پہنتے تھے مثلاً 
کہ عقیق کا استعمال تھا سنگ سلیمان کا استعمال تھا اسی طرح غریب لوگ جو ہے تانبے ہڈیوں سیپیوں اور پکائی ہوئی مٹی کے زیورات یہ استعمال کرتے تھے اچھا گھریلو اوزار اور برتن بھی یہاں پر ہمیں جو ریسرچرز تھے انہیں انہیں ملے جہاں پہ پتھر کے بجائے تانبے اور کانسے کے بنے ہوئے برتن تھے لیکن اکثر جو چیزیں تھیں وہ مٹی کے استعمال مٹی سے بنائی گئی تھیں اس قسم کے جو ہے پیالے بھی تھے اور پلیٹس جس کو اردو میں کہتے ہیں رکابی پلیٹ کو اردو میں رکابی کہتے ہیں جس طرح سوسر تشتری ہوتی ہے تو تشتریاں بھی یہاں ملی اسی طرح یہاں پہ تسلے بھی ملے بڑے بڑے تھان اسی طرح مختلف قسم کے پتھر کے بنے ہوئے گھڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد برآمد ہوئی مٹی کے برتن چاک پر ڈالے جاتے تھے ان پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں سے بعض بہت چمکدار ہوتے تھے اسی طرح جہاں تک ہتھیار کا تعلق ہے تو بالکل اسی طرح جنگ یا شکار کے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی تانبے اور کانسے ان دونوں دھاتوں نے پتھر کی جگہ لے لی لوگ گرز کلہاڑی چھرا بھالا تیر کمان اس طرح کے اور مختلف لیکن دفاعی ہتھیار مثلا کے ڈھال جس کو آپ شیلڈ کہتے ہیں اسی طرح یہ جو لوہے کے کپڑے پہنتے تھے جنگ میں یہ خود ہوتی ہے لوہے کی ٹوپی اور زرا یہ جو جسم پہ ایک چادر سی پہنتے ہیں لوہے کی ان چیزوں سے یہ لوگ ناواقف تھے یہاں پر ریسرچرز کو تلوار بھی نہیں ملی اسی طرح جہاں تک کھیلوں کا تعلق ہے تو پتھروں سے بانٹوں اور پانسے کا کام بھی لیا جاتا تھا اور سنگ مرمر کی جگہ بھی انہیں لگایا جاتا تھا بانٹ اور پانسے وہاں کے اہم ترین دریافتوں میں شمار کیے جاتے تھے یہ بات دلچسپ ہے کہ اہل سندھ ویدک دور کے آریوں کی طرح جوئے کے شوقین تھے اسی طرح کھلونے عام طور پر چڑیوں جانوروں مردوں اور عورتوں کے چھوٹے چھوٹے مٹی کے مجسمے بنائے جاتے تھے جو کھلونے کے دور پر استعمال ہوتے تھے اسی طرح مٹی کے جھنجھنے اور تڑ تڑ گاڑیوں میں کھلونوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھلونے جو ہے اس طرح کے بناتے تھے وہ لوگ بچوں کی کھیل کی چیزیں بھی بعض اوقات حقیقی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں جیسا ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ موٹر کار چلائے رہے تھے ایک زمانے میں اب اس کے بعد ریموٹ کنٹرول آ گیا پھر ایک روبوٹکس کا دور آ گیا اور اب سے دو سو سال ہزار سال بعد کوئی دریافت کرے اور اسے یہ اس طرح کی چیزیں زمین میں سے نکلے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ لوگ کچھ ایسی چیزوں سے کھیلتے تھے جو خود چلتی ہوں اور وائر لیسلی انہیں کنٹرول کیا جاتا تھا ایک زمانہ تھا جب جو ریموٹ کنٹرول تھا وہ گاڑی سے وائر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا اور بچے کو گاڑی کے ساتھ ساتھ ریموٹ کنٹرول لیے جانا پڑتا تھا پھر وائر لیس ریموٹ آئے پھر اس کی رینج بڑھ گئی پھر گاڑی کی اسپیڈ بڑھ گئی اب تو باضابطہ گیس ڈال کے اس میں فورٹی ففٹی مائلز پر آور وہ ریسنگ ہوتی ہے اور کہنے کو وہ چھوٹی سی گاڑی ہے بہرحال تو کھلونے ادھر بھی پائے جاتے تھے اچھا اسی طرح بڑی تعداد میں چرخے بھی ان کے پاس سے ملے ہیں موہن جداڑوں کے گھروں میں کتائی کا کام بھی ہوتا تھا مالدار لوگ چینی کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اور غریب لوگ جو ہے وہ مٹی وغیرہ یا سیپ وغیرہ کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے سردی کے لیے یہ اونی کپڑا بناتے تھے اور گرمی کے لیے ٹھنڈا سوتی کپڑا چاندی کے ایک برتن سے چمٹا ہوا یہ کچھ سامان ملا جس کے ساتھ جس کی وجہ سے کچھ اور دریافتیں ہوئیں ماہرین نے بڑی احتیاط سے جانچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کپڑا اپنی مخصوص بناوٹ کے اعتبار سے آج کل کے گاڑھے سے مشابہ تھا جس طرح ان کی ذاتی خصوصیات مختلف تھیں اسی طرح ان کا لباس بھی مثال کے طور پہ ایک مجسمہ ایک ایسے مرد کو پیش کرتا ہے جو ایک لمبی چوڑی شال اوڑے ہوئے ہیں اس کا بایاں کاندھا شال سے ڈھکا ہوا ہے اور دایاں کاندھا کھلا ہوا ہے تاکہ داہنا ہاتھ کام کاج کے لیے خالی رہے برہنا جسموں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں برہنگی برہنی عام تھی ان مجسموں کا مقصد کوئی مذہبی ہو سکتا ہے کہ آج کل بھی آپ چلے جائیں تو اکثر لوگ جو مجسمے بناتے ہیں وہ ننگے ہوتے ہیں اچھا مذہب کے بارے میں ہماری جو کچھ بھی معلومات ہیں اس کا ذریعہ مہرے تانبے کی تختیاں دھات کی مورتیاں اسی طرح مٹی کے پتلے پتھر ان میں سب سے زیادہ نمایاں ماتا دیوی یا وہ قدرت کی دیوی اس کو کہتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے تو بہت قدیم زمانے سے ہندوستان پراکرتی بعد ازاں شکتی اور پرتھوی دیوی اور بہت سے جو ہے وہ دیوتاؤں وغیرہ کی پرستش کا گہوارہ یہ رہا ہے بہرحال شکتی کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے 
اور یہ جو قدرت کی دیوی ہے جس کی پرستش قدیم زمانے میں فارس سے لے کر اور مختلف ملکوں اور علاقوں میں تھی تو اس عقیدے کو ہندوستان میں بھی پایا گیا اس کے علاوہ ایک مہر ایک بہت ہی رسمی اور مقبول جو تر مکھے دیوتا کی تصویر پیش کرتے ہیں جسے جوگی کے آسن میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے اس کے دونوں جانب جانور ہیں اس دیوتا کو تاریخی شیو کا ابتدائی نمونہ بھی تسلیم کیا گیا ہے اگر یہ قیاس درست ہے تو شیو مت کو قدیم ترین مذہب قرار دیا جا سکتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں پتھر کی مخروطی اشیاء اور انگوٹھی کے نگینوں کی دریافت سے ظاہر ہوتا ہے کہ لنگ پوجا یا مرد اور عورت کے جو آلات تناسل کی پرستش کا رواج پایا جاتا تھا اور بعض مہروں پر بنی ہوئی تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ پیڑ پوجا اور حیوان پرستی کا وجود بھی تھا آج کا جو ہندو دھرم ہے ان میں سے بہت سے عناصر کا حامل ہے یہ ہزاروں سال سے ہندوستانی کلچر کے غیر معمولی تسلسل کا ایک ثبوت ہے اسی طرح ہڑپا اور موئن جداڑوں سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں انہیں جانچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مردوں کو دفنانے کفنانے کے تین طریقے رائج تھے یا تو باقاعدہ طور پر دفنایا جاتا تھا یا چرندوں پرندوں کی نظر کرنے کے بعد انہیں دفنایا جاتا تھا یا پھر جلایا جاتا تھا تو بعد ازا چتا کی راکھ کو دفن کرنا راکھ کوئلے اور ہڈیوں سے بھرے ہوئے خاک دانوں اسی طرح گھڑوں پیالوں اور دوسرے برتنوں کی دریافت ہوئی بہرحال اس قیاس کو قوی کرتی ہے کہ یہ شاید اس ان کو جلا کے پھر ان مرتبانوں میں بند کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ طرح ان میں بھی پائی جاتی تھی وادی سندھ کی تہذیب کے دور عروج میں آخر و ذکر طریقہ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے کہ یہ جلائے تھے یہ جلائے جاتے تھے ان کے جو مردے تھے ان کو وہ جلاتے تھے تو آخری دور میں یہی ثبوت زیادہ ملتا ہے بہرحال موئن جداڑوں سے بے شمار ڈھانچے سڑکوں پر یا کمرے کے اندر پڑے ہوئے دستیاب ہوئے لیکن وہاں کسی قبرستان کے نشانات نہیں ملے اس کے برخلاف ہڑپا میں قبرستان کے آثار ملے ہیں جس کے قریب ایک بالکل سطح بالکل جو ہے نا فلیٹ میدان میں جا بجا مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہڑپا میں مردوں کے ڈھانچوں کے پاس ایک خاص قسم کی مٹی کے برتن رکھے ہوئے پائے گئے ہیں جنہیں ترکاریوں اور جانوروں کے عجیب و غریب نمونے سے سجایا گیا ہے اسی طرح جہاں تک لکھنے پڑھنے کا تعلق ہے تو اہل سندھ کے بارے میں ہمارے علم کا سب سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ لکھنے کے فن سے تھوڑے بہت واقف تھے اس میں شک نہیں کہ پتھروں یا مٹی کی تختیوں پر یہ گندہ دستاویزی شہادتیں تو موجود نہیں لیکن کافی تعداد میں چھوٹی بڑی مہریں دریافت ہوئی ہیں جن پر خیالی ارنے گھوڑے جس کے سر پر ایک کھڑا سینگ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یونیکارڈ اس طرح بیل اسی طرح دوسری چیزوں کے بہترین نمونے بنے ہوئے یہ ساری چیزیں رسم خط وغیرہ مختلف چیزیں وہاں پہ ملی ہیں جس کی ترجمانہ نہیں کرتی ہیں کہ یہ لوگ لکھنے سے واقف تھے عام طور پر اب یہ عقیدہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ ایک قسم کی تصویری تحریر ہے جیسا کہ ہمارے پاس آتا ہے اسٹوری ٹیلنگ کے لیے وہ اس طرح کی ایک تحریر بناتے تھے جو ہمارے آج کے لیٹرس سے ڈفرنٹ تھی لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے ہم تحریر ہی مانیں گے اور ہر چیز ہر تصویر کسی ایک خاص شے یا چیز کو ظاہر کرتی تھی شاید وہ لفظوں کو اس طرح ڈھال نہیں پائے تھے سمبلس کے ذریعے جیسے ہم نے ڈھالا ہے وہ ان کی اصل صورت میں انہیں بتاتے ہیں تو ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وادی سندھ کا جو بھی طرز تحریر تھا وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں نہیں پھیلا اور نہ یہ زیادہ عرصے زندہ رہا معلوم ہوتا ہے کہ اہل سن نے مختلف فنون میں جو ہے مٹی کے برتنوں پر رنگ کرنا تصویریں بنانا اس طرح کی چیزیں اور اس کے علاوہ پتھر اور کانسے کی ٹھوس مجسمے تیار کرنا اسی طرح وہ تناسب اعضاء کا شائستہ ذوق رکھتے تھے ایک رقاصا کا مجسمہ جس میں وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہے اور دوسری ٹانگ اوپر ہوئی ہوا میں ہے ایک اس طرح کے اور فنی شاہکار جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فنون لطیفہ آرٹس کا بھی شوق تھا اور اس میں بھی انہوں نے ترقی کی تو ڈھانچوں کے باقیات اور مجسموں کے سروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہڑپا اور موہن جداروں کی آبادی ہر رنگ و نسل کے لوگوں پر مشتمل تھی جس میں چار مختلف اور واضح نسلیں پائی جاتی ہیں یعنی اصلی ایسٹرولائٹ اسی طرح بہرے روم والے 
اسی طرح لپی اور منگول ان چاروں میں سے کون سی نسل وادی سندھ کی تہذیب کی واقعی بانی تھی اس سوال کے متضاد جواب بات دیے گئے ہیں ایک خیال یہ ہے کہ اہل سندھ ویدک دور سے قبل کی کسی نسل سے تعلق رکھتے تھے غالباً یہ ڈرویڈینس ہوں جن کی تہذیب کو آریوں نے تباہ کر دیا بعض عالم عالم جو ہے وہ خود آریوں کو اس تہذیب کا بانی سمجھتے ہیں اور آریوں کے ہندوستان میں اقتدا کی تاریخ کو کافی پیچھے لے جاتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ اہل سندھ سامری یا ان سے ملتی جلتی کسی نسل سے تعلق رکھتے تھے اہل سندھ کی انفرادیت کے باوجود بعض ایسی خصوصیات وادی سندھ علم اور سمیری تہذیب میں مشترک ہیں جس سے بلا شبہ اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے تمدنی شہادتیں اور دلائل جن کی نوعیت طبعی ہے وہ بہرحال بہت کمزور ہیں اس لیے تا وقت کہ ہمیں کچھ اور مضبوط اشارے دستیاب نہ ہو جائیں ہم اس مسئلے میں کوئی قطعی بات نہیں کر سکتے کہ آیا یہ لوگوں کی اصل کیا تھی اور کون یہاں پہلے تھا بہرحال موہن جداڑو اور ہڑپا کے علاوہ جو دیگر اثری دریافتیں ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ شمالی اور جنوبی سندھ مثلا جھوکر ڈارو چھو ڈارو اسی طرح جنوبی پنجاب اور بلوچستان مثلا ریاست قلات میں نال وغیرہ کے جو دوسرے مقامات اسی تانبے کے عہد سے تعلق رکھتے تھے اس کے کوئی آثار اب تک وادی گنگا میں دریافت نہیں ہوئے ہیں جس نے آگے چل کر ہندوستان کی سماجی اور سیاسی تاریخ میں کوئی اہم رول ادا کیا ہو تو پھر وادی سندھ کی تہذیب کی اصل کیا ہے کیا سرزمین ہند پر یہ کوئی خود رو پیداوار تھی یا علمی عراقی یا دوسری قدیم مغربی تہذیبوں کے زیر اثر اس کا نشو نما ہوا اس ناکافی معلومات کے پیش نظر ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہم ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یہ تہذیب بعد یہ سندھ میں کتنے عرصے پھلی پھولی ان طبقات کو چھوڑ کر جو زمین کے اندر پانی کی تہ میں غرق ہو گئے مہین جداڑوں کی عمارتوں میں سات طبقے زمین کے اندر برامت ہوئے ہیں ان طبقات میں ایک طبق عہد قدیم کا ہے تین متوسط دور کے اور تین آخر کے زمانے کے ان طبقات سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اگر ہر طبق کے لیے پانچ سو سال کی مدت کی جائے اس تہذیب کی مدت تین ہزار دو سو پچاس سے لے کر دو ہزار سات سو پچاس قبل مسیح تک قرار دی جائے گی کیونکہ وہ انجڈاروں کی متنوع شہری زندگی صدیوں کی ارتقائی عمل کا نتیجہ تھی اس لیے اس کی ابتدا کی تاریخ کا تعین اس سے بھی پہلے کرنا پڑے گا دوسرے وادی سندھ کی دریافتوں کا علم و عراق کی دریافتوں سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ محض اتفاقی نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو جائے جیسا کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان ملکوں اور وادی سندھ کے درمیان آمد و رفت اور روابط تھے تو یہ بات یقین کی حد تک طے ہو جائے گی کہ وادی سندھ کی تہذیب قدیم سمیری یا سیمرائٹس تہذیب اور طوفان نو سے پہلے کی عراق علم کے آخری دور کی تہذیب کے معاصر تھی اس کے بعد اگلے دس درس میں ہم رگ ویدی عہد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ